సో అంజన మరి మీరేం చేస్తారు పాలకూర రొయ్యలు పాలకూర రొయ్యలు అబ్బా ఇక్కడ గార్లిక్ ఇక్కడ ఏమో పాలకూర అన్ని హెల్దీ హెల్దీగానే ఉన్నట్టున్నాయి టేస్ట్ పరంగా ఎలా ఉంటుందో చూడాలి టెన్షన్గా ఉందా లేదండి లేదా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు మరి చూద్దాం పాలకూర రొయ్యలు రొయ్యలు పాలకూర రొయ్యలు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా పాలకూర రొయ్యలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలకూర పేస్ట్ ఒక కప్పు ఉడికించిన రొయ్యలు పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు జీడిపప్పు పేస్ట్ పావు కప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ జీడిపప్పు కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసిద్దాం అంజన గారు ఆనియన్స్ ఓకే సో పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు అంటే దీనిలో కారం వేయం అనమాట మనం కారం కొంచెం పచ్చి వేస్తాము పచ్చిమిర వేసుకోవాలి పాలకూర ఫ్లేవర్ తెలియడం కోసం పచ్చిమిరపకాయలు పసుపు అల్లం అల్లం ముక్కలు అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఓకే అంత తక్కువ తక్కువ తీసుకున్నట్టు లెక్క పెట్టి ఒక ఐ ఒక నాలుగు ఇవి ఒక నాలుగు అన్నట్టు చాలా ఫ్లేవర్ సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఫ్లేవర్ ఓకే ఏంటది కొంచెం అని చెప్పి అలాగా ఓకే సాల్ట్ సాల్ట్ సో క్వాంటిటీకి తగ్గట్టుగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఓకే ఇంకేమైనా వేసేది ఉందా అందులో కొంచెం వేగాక వేయాలి ఆనియన్స్ కొంచెం ఈ లోపు మీరు ప్రాన్స్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి డ్రైగా చేసారు అందులో ప్రాన్స్ ను ఉడకబెట్టామండి ఉడకబెట్టారు ఉడకబెట్టి కుక్కర్ లోనే నార్మల్ గా నార్మల్ గానే ఎక్కువ వాటర్ కూడా అసలు లేదు కొంచెం వాటర్ వేసి వాటర్ అంతా అయిపోయేదాకా ఆల్రెడీ ప్రాన్స్ లో వాటర్ ఉంటుంది వాటర్ ఉంటుంది మీరు ఇంకొంచెం యాడ్ చేశారు కొంచెం లిటిల్ బిట్ కొద్దిగా యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది వేసి ఇంకా అందులో ఇంకేమైనా వేసారా ఇంకేమీ లేదు అంతే అంతే ఫ్రాన్ సో మీరు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి అందులో ఉండే వాటర్ ఇవన్నీ ఇంకుపోయేంత వరకు వరకు ఉంచారు ఉంచాము ఓకే ఓన్లీ ప్లెయిన్ ఎందుకు అలాగా అంటే డైరెక్ట్ గా వేసేసుకోకుండా అండ్ డైరెక్ట్ గా అంటే నేను పాలకూరలో వేస్తాం కదండి కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం అనమాట అలా వేసాం బాయిల్ కూడా బాయిల్ కూడా ఓహో ఓకే సో అలా బాయిల్ చేసి ఉంచుకుంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది కొంచెం ఓకే కాజు పేస్ట్ కాజు పేస్ట్ కాజు పేస్ట్ కాజు పేస్ట్ కొంచెం వేగతే చాలా అంటే కాజు పేస్ట్ వచ్చి మనకు కొంచెం లిక్విడ్ లో అంటే వాటర్ యాడ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఉంటుంది అవునండి వాటర్ యాడ్ చేసి వాటర్ తక్కువగా యాడ్ చేస్తారా వాటర్ అసలు ఏమి యాడ్ చేయలేదండి వాటర్ యాడ్ చేయకుండా ఉంటే డ్రై గా రాదా కొంచెం నానబెట్టాము నానబెట్టి కొంచెం ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ సరిపోతుంది ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ నానబెట్టేసి పేస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే జీడిపప్పుని కాస్త ఒక పది నిమిషాలు నానబెట్టి ఉంచి దాన్ని గ్రైండ్ చేసి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ పాలకూర పేస్ట్ అండి పాలకూర కొంచెం ఉడకబెట్టేసి మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం చూడండి సరిపోతుంది పచ్చి వాసన అంతా పోయిన దాకా పాలకూర కొంచెం ఉడికితే వేయాలి బాగుంటుంది పెట్టేసుకుని సిమ్లో పెట్టేసి సరిపోతుంది ఒక టూ టూ త్రీ మినిట్స్ ఓకే సో పాలకూర పచ్చి వాసన పోయేదాకా కాస్త మగ్గనివ్వాలి సో కాసేపు మగ్గితే సరిపోతుంది సంజయ్ గారు దగ్గరికి అయిపోయినట్టేగా అవునండి సరిపోతుంది ఇంకా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాన్స్ అండి ప్రాన్స్ కూడా ఈ వాటర్ అంతా ఇంగిపోయేదాకా దగ్గర ఉండే చూసుకోకపోతే అవి మాడిపోతాయి మళ్ళీ అవును అంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అండి అలా ఇంకిపోయేదాకా వాటర్ అంతా బయటికి తీయకుండా ముందే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఒక టూ మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది క్లోజ్ చేద్దాం క్లోజ్ చేద్దాం ఓకే మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాం సో చూద్దామండి ఓకే అండి సరిపోతుందండి దగ్గరికి అయిపోయినట్టుందిగా వాటర్ అంతా ఇంకిపోయింది అవును కొద్దిగా గరం మసాలా గరం మసాలా చాలా చాలా మీరు కూడా సాఫ్ట్వేరేనా లేదండి నేను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అండి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసరా అమ్మో ఇంట్లో అందా పెద్ద పెద్ద పోస్టుల్లోనే ఉన్నట్టున్నారు 
కొత్తిమీర కొత్తిమీర గార్నిష్ చాలా చాలా సరే సో మనం నెక్స్ట్ ఇంకా ప్లేటింగ్ అయినా అవునండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ఇచ్చా ఆఫ్ చేసి పాలకూర రొయ్యలు రెడీ అండి థ్యాంక్ యూ పాలకూర రొయ్యలు రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా పాలకూర రొయ్యలు తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు పసుపు తరిగిన అల్లం తరిగిన వెల్లుల్లి ఉప్పు వేసి వేయించాలి దీనిలో జీడిపప్పు పేస్ట్ పాలకూర పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన రొయ్యలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై డ్రై ఫ్రూట్స్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పాలకూర రొయ్యలు రెడీ పాలకూర రొయ్యలు కూడా రెడీగా ఉంది రావు గారు నెక్స్ట్ డిష్ అన్నారు వచ్చేసింది ఓకే మంచి కలర్ఫుల్ గా ఉన్నది పాలకూర మీరు కలర్ ఏదైనా లేదండి అంటే మంచి కలర్ బ్రైట్ గా ఉన్నది అనమాట ఉడకపెట్టి పేస్ట్ చేశారు ఓకే దర్ ఆర్ టెక్నిక్స్ అనమాట పాలకూర బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ చల్ల ఐస్ లోనో లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్ లో ఇమీడియట్లీ పెడితే మీకు ఆ కలర్ రీటైన్ అవుతుంది అనమాట చలికాలంలో కొన్ని రకాల సమస్యలు ఆల్రెడీ ఉన్నవి మరింత ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి పను నొప్పి కనుక ఇంతకు ముందు ఉందనుకోండి చలికాలంలో అది మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ లేకపోయినా కూడా ఒక్కోసారి చల్లగాలికి పిప్పి పన్ను అలాంటివి ఉన్నట్లయితే పన్ను నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది మరి పన్ను నొప్పితో బాధపడేటప్పుడు ఒక లవంగం తీసుకుని పంటి కింద ఉంచుకుని ఆ రసాన్ని కనుక మెల్లగా నమిలి మింగుతూ ఉన్నట్లయితే పన్ను నొప్పి నుంచి త్వరగా రిలీఫ్ దొరుకుతుంది మనం వారం అంతా ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా వారానికి ఒక్కరోజు మన కోసం కేటాయించుకుంటే మన ఆరోగ్యము బాగుంటుంది మానసికంగా కూడా కాస్త ఆనందంగా అనిపిస్తుంది ఇలాంటి వాటిలో భాగంగానే వారానికి ఒకరోజు బాడీ అంతా కూడా ఆవు నూనెతో మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రౌండ్గా రుద్దుకుని ఒక పది నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో కనుక స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే బాడీకి బాగా రక్త ప్రసరణ జరుగుతుంది రకరకాల నొప్పుల నుంచి కూడా రిలీఫ్ దొరుకుతుంది పుట్టగొడుగుల గురించి మనలో చాలా మందిలో చాలా రకాల అపోహలు ఉంటాయి ఎక్కువగా తింటే వేడి చేస్తుందని వాయువు చేస్తుందని ఇలా రకరకాలుగా అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ పుట్టగొడుగుల్లో షుగర్ని తగ్గించే గుణం ఉంది అంటే ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేసే గుణం ఉంది అందుకని ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది వీలైనంత వరకు అప్పుడప్పుడు పుట్టగొడుగుల్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ కాస్త కంట్రోల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది మనం మేకప్లో భాగంగా ఐబ్రో పెన్సిల్స్ లిప్ పెన్సిల్స్ ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటాం మరి ఇవి తరచుగా షార్ప్ చేసేటప్పుడు కానీ కాస్త గట్టిగా రుద్దినప్పుడు కానీ విరిగిపోతున్నట్లయితే రాత్రంతా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి ఆ తర్వాత వాడుకున్నట్లయితే అవి విరిగిపోకుండా ఉంటాయి ఒకసారి సడన్గా మనకి కాలి కండరం పట్టేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలో తోచక చాలా మంది కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు భయంకరమైన నొప్పిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు కంగారు పడకుండా వెంటనే కాలిని ఏ ప్రాంతంలో అయితే నొప్పి ఉంటుందో దాని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కాస్త కదిలిస్తూ ఉన్నట్లయితే త్వరగా రిలీఫ్ దొరుకుతుంది పప్పు దినుసుల్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఇది ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోలేము ఇలాంటప్పుడు 
పెసర్ కానీ శనగలు కానీ ఇలాంటి పప్పు దినుసుల్ని కాస్త నానబెట్టుకుని మొలకొచ్చిన తర్వాత కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆరోగ్యానికి మంచిది అలాగే ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకున్నా కూడా పెద్దగా గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది